ഹലോ ഗൈസ് ഫുഡ് ട്രാവലറിനെയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കൊറോണ കാലത്തെ ജീവിതമൊക്കെ എല്ലാവരും ബോറടിച്ച് ചത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ കഴിവ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു സൈഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ മണിച്ച് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പലർക്കും പല കഴിവുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് പലരും പല കഴിവുകളും പുറത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ സാരി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പല പല ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു കഴിവിനെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ലിനീഷ് എന്നാണ് പല വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേരൊക്കെ പറയാൻ വിട്ടു വന്നിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇനി അഥവാ ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ആവുമോ അല്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പേരറിയാതിരിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ എൽ ബി ആയിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കയറിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും ഇവർക്കൊക്കെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ആമസോൺ ഒക്കെ പോലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പല പല പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡായിട്ട് എന്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യയിലോ പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഇത് സ്ക്രീനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ യു ആർ എല്ലേക്ക് പോവാം ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് എൻ്റെ യു ആർ എൽ ഇതാണ് എൻ്റെ യു ആർ എല്ല് എന്താ അടിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി കുറേ ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എറണാകുളത്തുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സെയിലായി പോയതാണ് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് ഹോം ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇയറിങ്സ് ജ്വല്ലറി സെറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മിക്കവാറും കുറേ സാധനങ്ങൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സെയിൽ
ഇനി ഒരു ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്താണ് പേര് വരുന്നത് അത് കൊടുക്കുക എന്താ പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോപ്പ് നെയിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അത് കാരണം യു ആറിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുക്കാം ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രീ ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു യു ആറിൽ കിട്ടും ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമാ ഡോട്ട് കോം സ്റ്റോർ ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ബി ക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റോറിൻ്റെ നെയിമ് ഇനി നമുക്കൊരു യു ആറിൽ കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ എച്ച് ടി ടി പി ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമ ഡോട്ട് കോം സ്റ്റോർ ബി ക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു യു ആറിൽ കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളെ സ്റ്റോർ യു ആറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്റ്റോറിൻ്റെ നെയിമാണ് ബി ക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റോർ നെയിമ് അപ്പം ഈ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കാം ഇതും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കുന്നതും മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റോർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ നെക്സ്റ്റ് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്റ്റോ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു സിംഗിൾ പേജിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് എന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമേൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലാണ് പിക്കപ്പ് വരിക പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷി നമ്മളെ ഷിപ്പിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഷിപ്പിംഗ് പാർട്ട്നർ വന്നിട്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ടാണ് ഈ എവിടെ നിന്നാണ് ഓർഡർ വന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് ഇത് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫൊക്കെ തരേണ്ടി വരും അതൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വിടുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതും ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കോൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റോർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോവാം ഇത് നമുക്ക് മാത്രം അതായത് കസ്റ്റ നമ്മൾ ഇപ്പം സെല്ലർ ആരാണോ ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റൂ വേറെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നും പല പല ആംഗിളിനടുത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം പല പല ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് സെയില് കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല ആംഗിളിലുള്ള ഫോട്ടോസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഫീച്ചർ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതാണ് എവിടെ വരുന്ന ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതെവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഇമേജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ തമ്മിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറി വരുന്നത് അതും നമുക്കിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ്സ് പോവുക സെലക്ട് ഫയൽ എടുക്കുക അടുത്തൊരു ഇമേജ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുക അറ്റ് ഗാലറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിപ്പം രണ്ട് ഇമേജസായി ഇനി ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറേ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ജ്വല്ലറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ അത് ടെറാക്കോട്ടാണ് പേപ്പർ കൊല്ലിങ് ആട്ടാണ് അത് ഇനിയിപ്പം ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടാഗ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇതും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഉപകാരപ്പെടും അതായത് ഇപ്പം ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടോ കൊടുത്തെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഗ്ലാസ് ആർട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കീവേഡ്സ് പോലെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാൽ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടിക്കാം ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുക എത്രയാണ് സൈസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് മിസ് ആയിപ്പോയതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതാണ് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ സെർച്ച് ബാറുണ്ടല്ലോ മുകളിലുള്ള ഈ ഈ ബാറിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ പേരുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്നുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ചെറിയ ആൾക്കാർ ഗ്ലാസ് ആർട്ട് എന്ന് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് അടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും അടിക്കും അതിനാണ് ഇവിടെ ഈ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടാഗിൽ കൊടുത്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിടാം അപ്പം ആ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വലിയ ലോങ് നെയിം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ വേർഡ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിടുക ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമേൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഡ്മിന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ആണോ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പോയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ആവും
അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം പിന്നെ ഉള്ളത് ഫാഷൻ ഇതാണ് അതും ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ് ഫാഷൻ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡ്രസ്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിപ്പം ക്ലയൻസ് സോറി സെല്ലേഴ്സ് ശരിക്കും വന്നിട്ടില്ല അതവർ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വരാനും നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ എല്ലാം സെയിലായി പോകാനും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിയാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൂക്ക സിനിമയിൽ ചാർലി സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ വെബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിലും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബാ